Hola mis reposteritos, bienvenidos a su canal. Hoy día viernes les traigo un video extra con mucho cariño. Grabamos con Sarita Cruz del canal El Rincón de Sarita tres videos para rellenar una mesa de postres. Hoy es el último video. Si se perdieron los otros dos videos, lo que hicimos fueron estas deliciosas manzanas de caramelo con brillo y otras de chile, riquísimas. El segundo video fueron estas piñas y pepinos locos, muy vistosa para tu mesa de postres. Los enlaces los encontrarán aquí abajo en la cajita de información. Y el día de hoy les traemos esta deliciosa rosca para que esa mesa quede espectacular junto a estas fresitas con brillo, muy fácil de hacer. Ya saben que este 15 de septiembre es la independencia de México, así que la hicimos muy patrióticas, pero ustedes las podrán decorar al color de su evento, muy fáciles de hacer. Así que vamos a comenzar. Y vamos a hacer unas deliciosas fresas con brillantina, así que Sarita, adelante. Lo primero que necesitamos son 250 gramos de chocolate para confitería. En Estados Unidos van a encontrar los candy mats y aquí en México eh, ya saben que yo trabajo con Alpesa o Alpesi o Dolcesa, son las marcas con las que yo trabajo. Y en Estados Unidos eh, los candy mats nada más que por cada 250 gramos de chocolate vamos a agregar una cucharada eh, sopera de manteca vegetal. Esa es la, la medida exacta para que les quede un chocolate fluido, crocante y que puedan trabajarlo. Entonces yo aquí ya tengo mi chocolate, lo voy a llevar al microondas unos segundos. Ya sacamos el microondas, vamos a terminar de mezclar por si nos quedó algún granito de chocolate. Tiene que quedar completamente liso. En esta ocasión voy a ocupar un chocolate blanco de base. Una pregunta Sarita, ¿cuánto tiempo lo pusiste en el microondas? Lo más recomendable es trabajar por espacios de 15 segundos en 15 segundos y siempre sacando el recipiente y moviendo para evitar que se nos vaya a quemar nuestro chocolate. Bueno, de este lado yo ya tengo mi fresa, ya está lista para poderla trabajar. Este chocolate está muy bueno, endureció muy fácil y no fue ni siquiera necesario ponerlo en el refrigerador. Ahí está. Ok. Esta de matina en particular es, eh, la trabajo yo a base de agua. Lo único que voy a hacer es dar unos ligeros toques. ¿Qué es lo que estás usando? ¿Agua? Agua. Ok. Esta la, la trabajo a base de agua. Vamos a simular la bandera, tampoco nos vamos a, a esmerar que en esta ocasión nos quede tan, tan, tan lisito. Otra opción que podrían pegar la brillantina sería con manteca vegetal, una pequeña, sí, una mini untadita y les pega también muy bien. Eso también ayuda con, con el fondant. Reposteritos, una nota muy importante es que me di cuenta que al poner la brillantina Ciertas marcas no pegan con el agua, entonces para no tener ese tipo de problemas, yo les recomiendo mejor que usen manteca vegetal, una pequeña untadita, ya sea con un pincel o la yema de su dedo, y de esa forma les va a quedar una brillantina muy bien pegada. También si ustedes tienen más opciones, como la glicerina o la miel caro, también pueden usarla, no más que es un poquito más pegajosa. Sus ideas y comentarios los pueden compartir también aquí abajo. Será de mucha ayuda si tienes también más ideas. Los brillos que estamos usando son comestibles, 
los puedes conseguir en tiendas de repostería, por lo menos en México se consiguió muy fácil. Igualmente en Estados Unidos tiendas de repostería o por internet y en otros países igualmente busquen en sus tiendas donde vendan productos para repostería. Miren reposteritos, qué tan fácil es decorar unas fresas, darle otro toque. Vamos a empezar con la segunda receta y Sarita nos va a decir qué vamos a hacer en esta ocasión. Bueno, vamos a preparar una rosca de verdura nutritiva. <risa> eh, vamos a utilizar la verdura que ustedes tengan a la mano, es la que vamos a utilizar. Pueden utilizar jícama, pepino, zanahoria, petabel rábanos, lo que ustedes tengan a la mano. La verdad es que esta es la ventaja de, de estas roscas. Lo único es que sí tenemos que tener bien rayados nuestros, nuestros ingredientes, nuestros vegetales. Lo que tenemos es la jícama, zanahoria y betabel rallado. En mi país le conocemos como remolacha y el pepino sí va a ser picado en cuadritos, mango, ¿Y la rosca de qué tamaño es, Arita? Esta es aproximadamente un molde como de 2.5 litros. Ok. Ok, entonces, mucha, a lo mejor muchas de ustedes ya han hecho esta rosca y le ponen grenetina y le ponen sal y le ponen limón. Yo no le pongo nada de esto porque eh, el limón empieza a hacer que mi verdura suelte agua. Y eh, de repente ya las roscas quedan dadas medio deformes. Yo lo que hago es que primero reparto mis vegetales bien, 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 bien. La cantidad, más o menos, yo compro 500 gramos de cada vegetal. Yo esta la voy a hacer de 3. Y un ejemplo, si no conseguimos la jícama, por otra idea que pudiéramos sustituirlo. Eh, pepino rallado. Ah, muy rico. ¿Y el pepino rallado tiende a soltar cierto líquido? ¿Eso afectaría? Sí, o? Eh, un tip para que el pepino no suelte tanta agua es quitarle esta parte de semillas. Si oh. ustedes retiran esta parte de semillas que está en el centro, el pepino ya no va a soltar agua. Esas semillitas son las que hacen que suelte mucho líquido. Ahora lo que voy a hacer es que con mis manos voy a hacer presión hacia abajo, suficiente presión. Yo estoy omitiendo ponerle grenetina, ¿eh? por eso es que aquí tienen que hacer suficiente presión. Y la jícama suelta menos líquidos que el pepino. Si sí, suelta menos líquido, aparte que por eso les, les comento que no les recomiendo que le pongan sal, que le pongan limón cuando la estén haciendo. Por uh -huh. eso podemos ocupar para como complemento, ¿no? Ponen unos limoncitos para adornar, algo así. Pero en la preparación no, porque si le ponen limón y sal, va a empezar a soltar mucho, mucho líquido y se hace una escurrida. Y este es un postre... Para las personas que buscan algo más nutritivo, pues es el postre perfecto. Porque tiene todo lo que estamos usando aquí, pues es muy natural, muy rico en sabores. Así que es una muy buena opción. Sarita, muchísimas gracias por todas estas opciones tan deliciosas que nos estás dando. Eh, pues es que podemos comer golosinas sanas, ¿no? si lo quieren ver así. Por ejemplo, los niños eh, tenemos la idea de decirles, si comes bien te doy un dulce. Uh -huh. Y la comida no es mala, el dulce es el que les hace daño. Entonces, si a un niño le ponen ustedes una rosca de estas con limoncito y chilito, van a comer la verdura sin ningún problema. Sí. Tenemos que enseñarles a los niños a comer sano, pero también tenemos que hacer que les llamen la atención. Claro, tenemos que disfrazarlos, <risa> disfrazar sí. las verduras para que se vean más bonitas y antojables. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, el betabel crudo sabe riquísimo. Y fíjate que yo no lo he probado, me dijiste que lo probara, sí. así que va, vamos a probarlo. <ríe> eh, en mi país, Colombia, lo hacemos mucho para ensaladas, pero lo cocinamos an antes y ahí pierde ciertos nutrientes, ¿no? En hervirlo. Sí, y aún así sabe dulcecito, sabe, sabe bastante bien, la verdad. Sí. Por ejemplo, el betabel yo lo pongo en medio porque como tiene pigmento natural... Al tener ese pigmento natural empieza a desprender el color y nos empieza a manchar la fruta o la verdura donde la coloquemos. Entonces tenemos que buscar también la combinación para que no se nos manche. Este betabel sí lo he probado en jugos naturales que he hecho en casa. 
pero directamente así no. Vamos a probarlo por primera vez. Fíjate, tiene un... no está para nada feo como pensé, está... Oh, sabe muy rico. Sí, está rico. ¿Y con limoncito y sal? Uh, ¿A ti que te gusta el chilito y esas cosas? Como diríamos en mi país, ¡ay, papá! <risa> <risa> Jenny ahora anda más desinhibida, ¿eh? Anda, este... Deberían de verla como anda en las... ha andado todo el día. Ya nos dijo Juanito que... Juanito, para los que no conocen, es, es el esposo de Sarita. Eh, andábamos... Eh, hubiera estado muy bien como para unos bloopers, ¿no? Están por seguro que ahí luego los dos <risa> Nos divertimos muchísimo. Eh, la pasé muy bien. Grabar con Sarita ha sido increíble. Yo grabé unos videos para el canal de ella. Así que los invito a suscribirse. Se llama El Rincón de Sarita. Igualmente te encuentran así en Facebook, ¿verdad? Sí, así me encuentran en Facebook, como Sara Cruz, o el, el grupo es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo, y nos va a dar mucho gusto tener reposteritas ahí. Claro, y también si están viendo este video por primera vez, chulas que hayan venido a su canal, también los invito a suscribirse al mío. Aquí vamos a hacer una sola familia, todos unidos, porque Sarita realmente es una persona increíble, eh, primera youtuber con la que trabajo y me siento muy bien este espero no sea la primera visita aquí a México y de seguro que si regreso voy a querer más <ríe> más tutoriales con Sarita Cruz cuando gustes Jenny esta que tengo, por ejemplo, así como está mi, re, mi rosca, yo les aconsejo que la dejen un ratito en refrigeración pero si la quieren desmoldar también no pasa nada por eso es importante la presión que hacemos con nuestras manos eso es lo que va a hacer que se compacte bien nuestra rosca y ahorita van a ver que desmoldamos no hay necesidad de poner garnetina y, y que no se va a alterar tampoco el sabor lo que voy a hacer es voltear de este modo retiro mi tapa este, este, este. ¿La vieron? miren qué belleza reposteritos pero, Perfecta. pero, pero por ejemplo, vamos a hacer unos pepinos locos. Estos pepinitos para emparejarnos le tuvimos que quitar las colitas. No las tiren. Miren. Es verdura que, que sirve. Entonces. Sí, porque en el próximo video les vamos a enseñar unas piñas locas también con Sarita. Entonces, esto que sobró es de... A ver, muestra otra vez, Sarita. Hagan de cuenta que su pepino viene así. Pero para que nos queden todos del mismo tamaño tenemos que cortarles un tramo, ¿ok? Y esas colitas no las vamos a tirar, todo tenemos que aprovechar. Sí, porque en una fiesta, imagínense esta rosca fresca y las piñas locas que van a venir en el otro video, es perfecto para una mesa de postres y en estos tiempos de calor, fresquísimo. Todavía, miren, por ejemplo aquí, a mí me encanta el mango, cuando es temporada de mango yo quiero mango con todo. <risa> Hay que aprovechar las, las frutas y verduras que tenemos de temporada. Auxílense de eso para poder dar un producto bueno y que a ustedes les quede más margen de ganancia. Esto para las fiestas en las mesas de dulce son un éxito estas, estas charolas. Sí. Y cada rosca la llegamos a vender. Así sencillita, senc esto es una rosca sencilla, ¿eh? lo que estoy haciendo. Nos llegamos a vender hasta en 150 pesos. Y no invertimos ni 50 pesos. Fíjate, ya tendríamos que hacer presupuesto en, en San Diego. O bueno en todo Estados Unidos para sacarle ganancia. Recuerden que los precios varían muchísimo dependiendo la economía de su país. Eh, entonces, por eso no podemos dar muchos precios con exactitud. Lo importante es que saquemos ganancia, nunca pérdidas. Y si ocupamos las frutas de la temporada, nos queda muy buen margen de ganancia. ¿eh? Sí, esto se ve muy rico, Sarita. Esta es la parte divertida.
Y esta es la parte más divertida porque empezamos a cobrar todo esto extra. Esto es lo que le vamos a poner en la parte de arriba y es opcional lo que ustedes puedan conseguir dependiendo de donde vivan. Miren nada más reposteritos. Sarita, ¿y aquí en la Ciudad de México la temperatura siempre está igual o hay temporadas más altas en calor que otras? Como ¿Mes? que ahorita es el tope ya de, ¿De calor? calor, sí. O sea que vive muy fresco aquí en la Ciudad de México. Sí, hasta eso. La mayor parte del tiempo a veces está lloviendo. Está oh, sí. El clima. Sí, sí, sí. Muy, muy loco. Estas son tiritas de pulparindo, ¿eh? Aquí ustedes ya pueden jugar todo lo que ustedes quieran. Pero obviamente todo esto se cobra extra. Sí. Para que les convenga, les aconsejo que el día que saquen de estas ofrezcan unas 3, 4 piezas. Y les va a dejar muy buen margen de ganancia. Porque nada más ocupamos una tirita de lo que compramos. Entonces sí. tenemos que utilizar todo. ¿Cacahuates enchilados? Sí, estos son los que probaste hace rato. Mm. Estos cabellitos se llaman squinkles, son tintas de chamoy. <risa> y estos son unos manguitos de chile. ¿Son manguitos? Miren qué delicioso. Manguitos enchilados. Ahorita al final les voy a enseñar a preparar una salsa que es un sello de, de mis roscas, que es algo que me piden mucho. Y se los voy a compartir. Para que... A ver, Sarita, uno. Sí, mira. Danos uno. Vamos a probar. Aquí está, andamos bien antojados. Ah, no se ve. Miren, reposteritos. Mm. Entonces, aquí está. Como ven, reposteritos, ya terminamos. Es muy fácil, rápida de hacer, no necesita ningún tipo de horno, nada, está facilísima. Aquí tenemos un poquito de salsa picante, la que ustedes gusten. Esa es Valentina, ¿verdad? Esa es Valentina. Aquí voy a poner un poco de chamoy líquido. Esta salsita también es opcional si la quieren poner. Se la recomiendo, ahí está. Voy a poner sal. Yo lo hago al tanteo porque ya conozco mi medida, pero ustedes vayan poniéndolo al gusto. Miguelito. Un poquito de azúcar. Aunque no lo crean, esta vez lleva azúcar. Aquí es salsa inglesa, salsa de soya. ¿Y esa cuál es? Esta es salsa iglesia, tipo iglesia. Soya iglesia. Jugo de limón. ¿Cuántos limoncitos así como...? Yo le pongo tres. Tres. Con eso está lista nuestra salsa. ¿Ya vieron reposteritos? ¡Qué fácil! Créanme que esta salsa es la sensación. Les recomiendo que la hagan. Para terminar esta deliciosa rosca. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias, Arita, por haber grabado esta receta conmigo. Gracias a tu esposo. Y bueno, Sarita, pues despídete aquí en este video, porque ya lo último de esto es ponerle la salsita al gusto. Espero que las recetas hayan sido de su agrado. Prepárenlas, acuérdense que todo, 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 todo lo que aprendemos eh, necesitamos explotarlo y qué mejor si es para negocio. Así es. Así que la mejor manera de aprender siempre va a ser compartir. Mi nombre es Sara Cruz, mi página, ya saben, es... El Rincón de Sarita, mi canal de YouTube es El Rincón de Sarita y me encuentran 
eh, en Facebook como el Rincón de Sarita Grupo de Apoyo. Así que nos estamos viendo. Pórtense bonito. Les mando un beso. Adiós. Bye bye, reposteritos. Reposteritos, este es el resultado final de lo que preparamos con mucho cariño desde la Ciudad de México con Sarita. Y yo les voy a explicar lo que hice para ustedes. Tenemos aquí este pastel de sueño hawaiano, muy rico, con coco, piña, eh, salió esponjosito, no sé si lo puedan apreciar, y muy rico para la mesa de postres. Ahora tenemos este que es de chocolate con cheesecake y cerezas. ¿Y qué más preparamos? A ver, ¿dónde están? Aquí. aquí están los Estos mini pies deliciosos que traen galleta, cheesecake y mermelada. Así que tienen aquí variedad de todo. ¿Y tú qué nos hiciste, Sarita? Chuladas. Eh, bueno, en esta ocasión eh, a mí me tocó colaborar con la parte picosita de la mesa de dulces. Hicimos sandía, eh, piña loca, pepinos locos, una rosca de verduras con dulces y cositas así, picositas. Eh, las, man las manzanas acarameladas de este lado. Son perfectas. Si siguen las indicaciones van a ver qué les quedan. Y unas manzanas con Miguelito, eh, fabricamos nuestro propio forrito para poder bajar el eh, costo y poder tener un poco más de ganancia. Y eh, unas fresas diamantadas que están hasta allá, que son con el mes, eh, conmemorativas del mes de septiembre. Todo esto trabajamos en... Un, seis horas. Seis horas prácticamente. Hicimos todo esto. Todas las recetas las van a encontrar en mi canal, en el canal de Sarita. Vamos a tener tres y tres. De todos los ingredientes van a estar en la cajita de información, como ya saben, las explicaciones. Y tienen variedad de todo. Tienen desde si quieren algo más saludable, o aquí tienen todos los postres un poquito más pesaditos, pero igualmente ah. deliciosos. <risa> Sarita, me dio muchísimo gusto estar contigo Un grabando. placer, Jenny. Uh -huh. Y su hermano, también quiero dejarle muchos saludos al esposo de Sarita, a sus hijas. Me he sentido un día espectacular aquí. Y espero regresar pronto, que disfruten esta mesa que hicimos especial con mucho cariño para ustedes. Eh, vamos a dejar estos dos mandiles con Sarita que los va a rifar ella. Eh, estén pendientes en Facebook eh, con los que trabajamos el día de ahora. Con mucho cariño voy a dejarlo. ¿Así tal ah, cual es? Sí. Entonces, mi canal es Jenny de Madeline's Cake. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. ¿Y el tuyo cuál es, Sarita? Les invito a mi canal, eh, es el Rincón de Sarita, si me encuentran en YouTube, las redes sociales son exactamente las mismas, el Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y para mí fue un enorme, enorme placer cumplir un gran sueño que fue trabajar con Jenny de Madeline Skates. Un abrazo hermosa, muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias. Y bueno, el trabajo no solo fue de nosotras, sino también de toda la familia de Sarita. Nos despedimos con un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Bravo!